ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಹುತೇಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದವು ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾಲುವೆಗಳು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಸಿ ಎಸ್ ನಾಡಗೌಡ ಅವರು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರನೇ ಇಸಿ ಒಳಗ ಸಮಗ್ರ ಬಿಜಾಪುರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸನಗೌಡ ಪಟ್ಟಿ ಹತ್ತಾಳ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಒಳಗ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಆದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸರ್ಕಾರ ಆದ ನಂತರ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಒಳಗ ಚಿಮ್ಮಲಿಗಿ ಮುಳುವಾಡ ಗುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಈ ಮೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡೋದ್ರಿಂದ ಅವತ್ತ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಮಂಜೂರು ಕೋಟಿ ಕೇಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಕ್ವೆಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಏನದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವ ಅಂತ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಕೆನಲ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಸಾಧನೆ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಕೆನಲ್ಗಳ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವಂತವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ನೀರು ನಿಲ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೀರಾವರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತಂಕ ರೈತರು ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದೂರ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾವಿರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಚಿಮ್ಮಲಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಾಗ ನೋಡಿವಿ ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಾಲ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗ್ಗಲ್ ವಕೀಲರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಮ್ಮಲಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಲುವೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದ ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಒಡೆದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವು ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆನಾಲಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಹೀನಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದದ ಇದು ತತ್ಕ್ಷ